我们那一道例题就就上一节的那个功力跟效力啊，就上到上一道例题叫了。那么现在这边呢，这个标题叫保守力与未能啊。好，我们先来看一下什么叫保守力哈、啊。我不晓得这个名词，或许你没听过啊。嗯、呃，这句话课本有哈、啊，你找一下可以把它先画起来啊。所谓保守力，我们现在在讲这一章就是讲功能原理嘛。那这边就讲这个，如果一个力作用在指点嘛，那从在运动过程当中，这个力所做的功跟运动路径没有关系，这个听得懂吗？就比如说这个指点呢，它从这里运动到这里，这是，呃，从第一个。那我们这样称哦，这个指点它比较，表示说它运动的方向是这样。那它现在呢，上面有有力作用在上面，这是指点嘛啊？那现在有力作用在在上面。那我们如果把它改变运动路径啊，改变运动路径。啊，当然我不要再画那么多了啊，当然还是有有同样这个力，还是保持一样的力啊，听得懂吗？只是你运动路径那个这个力应该方向没有变嘛，哦，反正只是你把它当自由向力，哦，换句话说，你就是从这里到这里跟这里到这里呢是运动路径改变而已，力的大小跟方向都没有变。那我们谈这个力对直言所做的功，如果跟运动路径这样跟这样，它的功如果都一样的话，那这个力就同学听一下哈，这个力就叫保守力啊，你运动路径可以随意改。你要左直线任何都可以，啊、哦，那还有一句话没有写啊。另外，课本下面还有一个名词叫“非保守力”。非保守力就照这个，在往前在讨论，就什么什么叫非保守力？非保守力就是说，你改变运动路径的话，这个力所做的功会变，那这个叫保守力。那有哪些例子呢？像。我们这边，呃，现在重量所做的功，还有弹簧所做的功，都是叫保守力哦。你书本有写哦，就是重力、重力，还有这个弹簧力，啊、哦，这两个所做的功都是属于这个叫保守力哈。啊、哦哦，像你这个从这里哦搬东西到三楼啊，你要直直的上去，或是爬楼梯。或者用什么方式都都不会影响啊。那那非保守力一个比较容易举例就是摩擦力了。摩擦力就是就是属于这个非保守力哈。摩擦力就是啊，有些写不太清。摩擦力就是属于非保守力。你改变运动路径的话，它这个摩擦力所做的功会跟着变了哈。当然，你那个运动路径到的越野，它要摩擦力所做的功应该是会越大。好，那现在还有一个叫未能哈，未能，什么叫未能？未能是我们刻意去定义的。哎，啊，我这边笔记并没有写的很很详细哦，就是我使用口头上，有保守力才有所谓未能，啊，就是听得懂吗？非保守力并没有未能，所以这个未能是根据保守力来定义的。你可以把它当做是定义啊？为什么要这样定义呢？哎。它有它的特殊的那个意义啊，当然在流体力学里面也有所谓的位呢，啊，四位呢，啊，那重力位呢，我们它的定义是这样哈，重量再乘以 y 坐标，啊，比如说这个，那这个 y 坐标到底要哪边为起始呢？这个是没有关系哈，就是说我们这边的位呢，哈，主要就是在。两个状态，比如说在第一点的位能，在第二点就是两个状态的差量，啊，我们用 V 来代，呃，表示是位能啊，因为符号太多，有些这个我们把它写成叫 delta V， 我们重点是在这个相差量，它、啊、在对于 V 方，因为位能它一定会有一个基准啊，比如说重力位能它是重量乘以 Y，Y 坐标是什么？比如说这是地面，对不对？那某一个物体在这么高，比如说在这样的高度，那我们的坐标 y y 等于零，对各位 ，y 等于零并不一定要定义在这边，你也可以定义在这边，定义在这边
。在第一站练的地方，它这个未能的指，这个未能就是它本身有重量嘛，对不对？把重量乘以高位，啊，你可能会觉得说，啊，我定义在其他地方，它的 y 坐标不一样，但它的未能会跟的不一样，没有错。但是。所以我们我们第一位能呢，最后也是要用在功能原理。功能原理你，你你我们待会会讲，它是一跟二这两个状态的关系，所以是跟位能的差量有关，关系相相差的量比较重要。它的绝对值，比如说你第一在哪边，它的绝对位能那个并不重